வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் காம்போஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்க காம்போஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெண்டு ஃபங்க்ஷனை ஒரே ஃபங்க்ஷனை கம்பைன் பண்ணோம்னா அதை தான் நம்ம காம்போஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கிறோம் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் எக்ஸுங்கிற டொமைன் வந்து ஒய்ங்கிற கோடொமைனுக்கு மேப்பாக இருக்குது ஸோ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் அண்ட் ஜி இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஒய் டு இசட் நம்ம எடுத்தோம்னா இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரே ஃபங்க்ஷனாக நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஹெச்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஹெச் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு இசட் நம்ம கொண்டு வந்தோம்னா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா ஹெச் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் கேன் பி ரிட்டன் ஆஸ் ஜி காம்போசிட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி சர்க்கிள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எழுதலாம் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் புரியுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் காம்போஷன் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் இதில் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஃப்போட கோடமைன் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு டொமைனாக இருக்கும் எஃப்போட கோடமைன் எ ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு டொமைன் ஆகும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் த கோடமைன் ஆஃப் எஃப் அண்ட் ஒய் இஸ் அ டொமைன் ஆஃப் ஜி இந்த இதில் இருக்க கோடமைன் ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷனில் இருக்க கோடமைன் வந்து செகண்ட் ஃபங்க்ஷனுக்கு டொமைனாக ஆக்ட் ஆகும் எதில் காம்போசிட் ஃபங்க்ஷனில் அப்போ இதில் இருக்க ரேஞ்ச் வந்து இதுக்கு வந்து இந்த டொமைனுக்கு எப்படி இருக்கும்னா இட் ஷுட் பி சப்செட் சரிங்களா ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் டொமைன் ஆஃப் ஜி டொமைன் ஆஃப் ஜி ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அதே இல்லாமல் அப்படியே ரேஞ்சு அதாவது கோடமைன் வந்து ஈக்குவல் டு டொமைன் ஆஃப் ஜின்னு சொல்லலாம் அதுவே ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப்னா ரேஞ்சுங்கிறது என்னங்க மேப்பிங் இருக்கிறத மட்டும்தான் நம்ம ரேஞ்சுன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா அப்போ ரேஞ்சை வந்து இப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் கமா ஒய் தான் ஆனால் ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணுமே இருக்குது ஸோ ரேஞ்ச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு டொமைன் ஆஃப் ஜி இங்கே ஒரு எலமெண்ட் கம்மியாக இருக்குது ரேஞ்சில் ஒரு எலமெண்ட் கம்மியாக இருக்குது ஸோ எப்படி இருந்தால் போதுன்னா நமக்கு சப்செட்டாக இருந்தால் போதும் இப்போ ஏங்கிற ஃபங்க்ஷன் எக்ஸுங்கிற எஃப்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இஸ் மேப் ரிட் டு எக்ஸ் அண்ட் பி இஸ் மேப் ரிட் டு ஒய் சி இஸ் மேப் ரிட் டு ஒய் இட் இஸ் நாட் அ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் அடுத்து ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் தான் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆருக்கு மேப் ஆகுது ஒய்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து க்யூக்கு மேப் ஆகுது இசடுங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து பிக்கு மேப் ஆகுது இப்போ இதை ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி காம்போஸ் ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் A is mapped to X and X is mapped to R. It's nothing but A is mapped to R. If you write a composite function, I will write it as G composite F is equal to the order parallel. If you write an arrow diagram, I will write it as G composite F for the answer. If you write it as G composite F for the answer, you will write it as G composite F for the answer. ஏங்கிற ஸ்டூடெண்ட் வந்து எக்ஸுங்கிற ஸ்டூடெண்ட்டு கொடுக்குறான் எக்ஸ் யார்ட்ட கொண்டே கொடுக்குறான் ஆர்ட்ட கொண்டே கொடுக்குறான் அப்போ ஏ கொடுத்த பொருள் யார்ட்ட போய் சேர்ந்துருக்குன்னா ஆறுங்கிற பர்சன்ட்டை போய் சேர்ந்துருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்கேம் ரிட்டன் ஆஸ் ஏ கம்மா ஆர் கிளியருங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பி பி யார்ட்ட கொண்டே கொடுக்குறான் ஒய்ட்ட கொண்டே கொடுக்குறான் ஒய் யார்ட்ட கொண்டே கொடுக்குறான் க்யூட்டை கொடுக்குறான் அப்போ பி கொடுத்த பொருள் யார்ட்ட போய் சேர்ந்துருக்கும் க்யூட்ட போய் சேர்ந்துருக்கும் அப்போ பி கம்மா க்யூ நெக்ஸ்ட் சி யார்ட்ட கொடுக்குறான் சியும் ஒய்ட்ட தான் கொடுக்குறான் அப்போ சி கொடுத்த பொருள் யார்ட்ட தான் போய் சேர்ந்துருக்கும் கண்டிப்பாக கியூட்டை தான் போய் சேர்ந்துருக்கும் ஸோ சி கம்மா கியூ ஸோ திஸ் இஸ் த காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எஃப் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஜி ஜி சர்க்கிள் எஃப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸ் ஆஃப் அ ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு எப்போ எக்ஸ் எக்ஸி இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்குவோம் எக்ஸ் டு ஒய்னு எடுத்துக்கும் சரிங்களா அண்ட் ஜி இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஒய் டு எக்ஸ் அப்படின்னா G is a inverse of F. We will write inverse of F. We will write F in the inverse exist. If F is a 1-1 function. 1-1 on-to function. That means bijection is not the same. The inverse exist. The bijection is not the same. Why? If you look at the domain, F is a domain. F is a domain. G is a function of codomain. And F is a codomain. G is a function of domain. இப்போ ஏ இஸ் மேப்பு டு இசட் அண்ட் பி இஸ் மேப்பு டு எக்ஸ் அண்ட் சி இஸ் மேப்பு டு ஒய் 
எஸ்ங்கிற எலமெண்ட் வந்துச்சுன்னா எஸ் ஹேஸ் நோ மேப்பிங் வித் எக்ஸ் மேப் மேப்பிங்கே இருக்காது எஸ்ங்கிற எலமெண்ட்டுக்கு அப்போ இது ஃபங்க்ஷனே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஸோ ஆன் டு ஃபங்க்ஷனாக இல்லைன்னாவும் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது சப்போஸ் ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாகவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குற இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் லெட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வச்சுக்குவோம் இங்கே ஏபிசி இப்போ நான் இங்கே வந்து ஒன் டூ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனே கொடுக்கலீங்க இங்கே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் மெனி ஒன் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ இங்கே வந்து ஒன் இஸ் மேப்டு டூ ஏ டூ இஸ் மேப்டு டூ பி த்ரீ இஸ் மேப்டு டூ பி அண்ட் ஃபோர் இஸ் மேப்டு டூ சி இப்போ இது வந்து ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டூ ஒய் இது எக்ஸுங்கிற ஃபங்க்ஷன் இது ஒய்ங்கிற ஃபங்க்ஷன் வச்சுக்கோ எஃப் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டூ ஒய்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ இதுக்கு இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுமான்னு கேட்டால் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது ஏன்னா இங்கே வந்து இட் இஸ் அன் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் இங்கே நான் எஸ்ஸுங்கிற எலமெண்ட் உள்ளே கொண்டு வந்தப்போ அது வந்து ஆன் டு ஃபங்க்ஷனாக இல்லை ஆன் டு ஃபங்க்ஷனாக இல்லாதப்ப இன்வர்ஸ் எலமெண்ட்டுக்கு இன்வர்ஸ் எடுத்தோம்னா எஸ்ஸுக்கு வந்து மேப்பிங் இருக்காது இட் ஹேஸ் நோ இமேஜ் இன் ஒய் எக்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் அதனால் இது வந்து இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாதுன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஆன் டு ஃபங்க்ஷனாக இல்லைன்னா மட்டும்தான் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷனாக இல்லைனாவும் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இப்போ இது வந்து ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது இப்போ இதை நம்ம அப்படியே மாற்றி போட்டோம்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும் பாருங்கள் ஏபிசி இங்கே வந்து ஒன் டூ த்ரீங்களா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது வந்து ஒய் இது எக்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு ஏ வந்து ஒன்னுக்கு மேப் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு பி வந்து டூக்கு மேப் ஆகுது அண்டு பி அகெயின் த்ரீக்கும் மேப் ஆகுது அண்டு சி வந்து ஃபோருக்கு மேப் ஆகிருக்குது ஸோ அது அப்படியே அந்த ஃபங்க்ஷன் அப்படியே நம்ம உள்ட்டா பண்ணணும் இல்லைங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிங்கிற எலமெண்ட் வந்து ரெண்டு இதுக்கு மேப் ஆகிருக்குது தட் மீன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் பி ரெண்டு பஸ்ஸில் ஏறிடுறான் பாசிபிளா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு பஸ்ல தான் ஏற முடியும் ரெண்டு பஸ்ல ஏற முடியாது நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ ரெண்டு பஸ்ல ஏற மாதிரி வந்திருக்கு அப்போ இது வந்து ஃபங்க்ஷனாகவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது இந்த பக்கம் பார்க்குறப்ப ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது இதுக்கு இன்வாஸாக நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா இது ஃபங்க்ஷனாகவே எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நமக்கு இன்வாஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னா கம்பல்சரி அந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன மாதிரி தான் இருக்கணும்னா இட் சுட் பி ஏ பைஜெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா இப்போ இந்த இன்வாஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் காம்போசிட் ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன ஒரு ரிலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எஃப் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு ஒய் அண்ட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஃப்ரம் ஒய் டு எக்ஸ் தென் எஃப்ஸ் எஃப் காம்போசிட் ஜியா இருந்துச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் எஃப் சர்க்கிள் ஜி சுட் பி ஐ ஒய்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஐ ஒய் இஸ் நத்திங் பட் ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஒய் ஒய்ங்கிற மேப்பிக் ஒய்ங்கிற மேட்ரிக்ஸ் ஒய்க்கே மேப் ஆகிறது வந்து ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்போ எஃப் காம்போசிட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஜி வந்து நமக்கு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் வித் ஒய்ங்கிற ஆன்சர் வரணும் அதே ஜிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் எஃப் எஃப் ஜி சர்க்கிள் எஃப் வந்து ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் வித் எக்ஸ் வந்தோம் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னா இது கண்டிப்பாக ஒன் ஒன் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும் அண்ட் இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த ரெண்டு சேர்ஸ் இருக்கும் எஃப் சர்க்கிள் ஜி போடப்ப ஐடென்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் ஒய்யும் ஜி சர்க்கிள் எஃப் போட பைரண்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் எக்ஸ் வந்து இருந்துச்சுனா தென் we can say that g is a inverse of f ன்னு போடலாம் g is a inverse of f ன்னு போடலாம் அல்லது f is a inverse of g ன்னு போடலாம் g ஓட இன்வர்ஸ் f ன்னு எடுத்துக்கலாம் f ஓட இன்வர்ஸ் வந்து g ன்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இன்வர்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதா இல்லையாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம இத வந்து ஒரு க்ளூவா எடுத்துக்கலாம் நம்ம f காம்போசிட் g கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் and g சர்க்கிள் f கண்டுபிடிக்கிறப்ப ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படி sorry ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் நாட் மேட்ரிக் சாரி எஃப் காம்போசிட் ஜி எடுக்கிறப்ப ஐடென்டி காம் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அண்ட் ஜி காம்போசிட் எஃப் எடுக்கிறப்போ ஐடென்டி ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும் அப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஜி இஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எஃப்னும் எழுதலாம் அல்ல எஃப் இஸ் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஜின